საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მაისისთვის მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში გამოქვეყნა, სადაც დეტალურად არის აღწერილი ინფლაციის მაჩვენებლის პროგნოზი და სხვა ფაქტორები, რასაც ეფუძნება მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილებები ანგარიშთან ერთვის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის ვიდეო მიმართვაც მაყურებელს შეახსენებთ რომ მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ბოლოს ხდომაზე სებმა რეფინანსირების განაკვეთი უცვლელად შიფტელ 25%-ზე დატოვის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო და არჩენს ჩვენ ჟურნალისტი თელარ გელანტია მოგუყობა თელარა საღამომ შიდობის აა დია საქართველოს ეროვნული ბანკის პროგნოზით საშუალო ადიან პერიოდში ინფლაცია 3%-იანი მიზნობრივი მაჩვენებლის ფარგლებში შენარჩუნდება აპრილში წლიურმა ინფლაციამ კი შეადგინა 2.5%-ი მიუხედავად ამისა სებმა ბოლო სხდომაზე პოლიტიკის შერბილებისგან თავი შეიკავა როგორც უკვე ვთქვით რასაც ვიდეოშიც განმარტავს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძის თქმით პოლიტიკის ეტაპობრივი შერბილების დაწყებას კომიტეტი ინფლაციაზე ზრდის მიმართულებით მოქმედი ფაქტორების საკმარისად შესუსტების შემდეგ განიხილავს მიუხედავად საკმაოდ მაღალი ეკონომიკური აქტივობისა, ერთობლივი მოთხოვნა პოტენციურ დონეს კვლავ ჩამორჩება და ამდენად ინფლაციის მაჩვენებელზე შემცირების მიმართულებით მოქმედებს. თუმცა, საერთაშორისო ფინანსურ ბაზრებზე გამოვლენილი ბოლო პერიოდის მერყეობის ფონზე გაიზარდა ჩვენი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნებიდან ინფლაციის გადმოცემის ალბათობა. შედეგად, პირველი მაისის ხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიზან შეწონილად მიაჩნია ზომიერად გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის შენარჩუნება და პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად შვიდ მთელ 25 მიასეთ პროცენტზე დატოვება. ვიდეო მიმართვაში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ ხსნის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის გადახედვის მიზეზებს, როგორც ვიცით, სებმა 2018 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 4 ნახევარიდან 4 მთელ 8% პროცენტამდე გაზარდა. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ანგარიშით წერია, რომ ეკონომიკის ზრდაზე დადებითად მოქმედებს მზარდი ექსპორტი და ტურიზმი. 2017 წელს რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 5%-ით გაიზარდა. წინასწარი მონაცემებით აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2018 წლის პირველ კვარტალში იმავე ტემპით განაგრძო ზრდა. როგორც 2017 წლის, ისე 2018 წლის პირველი კვარტალის ზრდა პროგნოზირებულზე მაღალი აღმოჩნდა. რის ძირითადი მიზეზიც მოსალოდნელზე მეტად მზარდი საქონლის ექსპორტი და ტურიზმია. ასევე წლის დასაწყისიდან საზღვარგარეთიდან მკვეთრად დაახლოებით 23%-ით გაზრდილი ფულადი გზავნილების ფონზე საგრძნობლად გაუმჯობესდა და შიდა მოხმარებაც. არსებული გაცვლებით ფულადი გზავნილების ზრდის სავარაუდო ტემპი 2018 წლისთვის საშუალოდ 6.5%-ის ფარგლებშია. ვიდეო მიმართვაში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ყურადღებას ამახვილებს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტზე, რომელიც 2017 წელს მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. და რვა მთელ 7%-ამდე შემცირდა. გვენეტაძე ამბობს, რომ ამაშიც დიდი წვლილი აქვს ტურიზმიდან შემოსავლებს და ექსპორტის ზრდას, რაც ბუნებრივი აისახება როგორც ადგილობრივი კომპანიების, ისე მათ მიერ დასაქმებული მოქალაქეების შემოსავლებზე. მაღალი მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი პოსტსაბჭოთა დამოუკიდებელი საქართველოს ეკონომიკის ქრონიკული პრობლემაა. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის გამოჯობესება მაკროეკონომიკური სტაბილურობის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. რის გამოც ეს ფაქტი მნიშვნელოვანი პოზიტიური სიგნალია უცხოელი ინვესტორებისა და სარეიტინგო ინსტიტუტებისათვის. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შეფასებითვე მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირების ტენდენცია 2018 წელსაც გრძელდება ამ ბეკა. ადლობა თელარა გელანტია საუბრობდა საქმის კურსზე ეთერ